ఏదన్నా శస్త్రచికిత్స చేసేటప్పుడు ఏదన్నా అడ్వాన్సెస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మనం ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ వన్ ఒక టూ డికెట్స్ నుంచి ల్యాప్రోస్కోపీలో చాలా ముందంజ వేసి దానితో వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ని పేషెంట్స్కి తెలిసేటట్టుగా చూసి మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీస్ వంక మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఏంటి చిన్న చిన్న హోల్స్లో ఎంత పెద్ద ఆపరేషన్ అన్నా చేయటం దానివల్ల పేషెంట్స్కి అవుట్కమ్స్లో చాలా బాగా ఉండటం అంటే కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవ్వకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చాలా తక్కువ రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండి తొందరగా మనము వర్క్కి వెళ్ళటం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇంకా మనకి అడ్వాంటేజ్ అడ్వాన్స్ రావాలి సో దట్ అవుట్ కమ్స్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ కంఫర్ట్ ఫర్ ద సర్జన్ ఈస్ గుడ్ అంటే చేసే ఆపరేషన్లు సులువుగా ఎలా చేయాలి అలాగే చాలా సులభతరంగా అయ్యి పేషెంట్కి ఇంకా కొంచెం బాగా జరిగేటట్టు చేయాలి అనుకునే దాంట్లో ఉన్న అడ్వాన్సెస్ ఈ రోబోటిక్ సర్జరీ రోబోటిక్ సర్జరీ అంటే అంత మెషినే చేస్తుందా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా మందికి వస్తుంది లేదు ఎప్పుడైనా సరే డాక్టర్ ఇస్ ద వన్ హూ విల్ డిసైడ్ అంటే ఒక డాక్టర్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనే దానికి ఇంకా ప్రిసైజ్గా బాగా ఎక్కువ క్లియర్గా కనిపించుకుంటూ ప్రెసిషన్తో ఇంకా చాలా డెక్స్టరిటీతో అంటే మనం మూవ్ చేసే హ్యాండ్స్ని ఇంకా ఫైన్ ట్యూనింగ్తో చేస్తూ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఈ మన చేతిని ఎప్పుడైతే ఇలా ఒక ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాక మనం ఇంకా దాన్ని టర్న్ చేయలేం సో అలా కాకుండా ఫుల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టర్న్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ని మనం ఏ కార్నర్ కన్నా వెళ్ళగలిగి మనం చేసే ఆపరేషన్ మామూలుగా అయితే చాలా పెద్దగా ఓపెన్ చేసి అది చేరాల్సిన ప్రదేశాన్ని ఒక చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా పరికరాల ద్వారా దాన్ని చేరి అది ట్రీట్ చేయగలగటాన్ని మనం రోబోటిక్ సర్జరీ అంటాం మరి గైనకాలజీలో ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు any surgery which can be done in the open surgery can be done in robotic surgery ante e surgery aina mana open surgery cheyagaligina appudu ante potta kosi cheyagaligina appudu ayanni kuda manu laparoscopy dwara leka robotic dwara cheyachu ro ante హిస్ట్రెక్టమి గర్భాశయాన్ని తీయటం కానీ దాని లోపల ఉన్న గడ్డల్ని మయోమెక్టమీ చేయటం కానీ అండాశయంలో ఉన్న ఎండోమెట్రోటిక్ సిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఏ సిస్ట్లు అన్నా తీయటం కానీ అలాగే లోపల ఒక పెగుకి ఒక పెగుకు అతుక్కున్నప్పుడు వాటిని సపరేట్ చేయటం కానీ అలాగే వాల్ట్ ప్రొలాప్స్ అంటాం అంటే పేగు జారటం అలాంటప్పుడు ఈ యూట్రస్ని కానీ వాల్ట్ని కానీ వెన్నుముఖకి అటాచ్ చేయటం కానీ ఇట్లా ఏ సర్జరీ అయినా ఏదైనా కూడా పొట్ట కోయచ్చి చేసే ఆపరేషన్స్ని పొట్ట కోయకుండా మనం చేయడాన్ని మనం రోబోటిక్ సర్జరీ అంటాం గైనకాలజీలో ప్రతి సర్జరీ చేయొచ్చు ఎక్సెప్ట్ సిజేరియన్ సిజేరియన్ ఈజ్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్ సో అది బేబీని తీయటం మాత్రమే మనము ఓపెన్ సర్జరీలు చేస్తాం మిగతావన్నీ మనం ల్యాప్రోస్కోపీ ఆర్ రోబోటిక్ సర్జరీలో చేసేయచ్చు డాక్టర్ అసలు ఒక పేషెంట్ ఈ రోబోటిక్ సర్జరీకి సూటబులా కాదా అనేది ఎలా నిర్ధారిస్తారు ప్రతి ఏదైనా ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అన్నీ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా పేషెంట్కి సేఫ్టీ అండ్ సర్జన్కి కంఫర్ట్గా ఉండాలి అనుకుంటాం ఈ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనం జనరల్ ఎనస్థిత చాలా అవసరం అంటే పేషెంట్ కంప్లీట్గా మత్తుతో ఎనస్థటైజ్డ్ అయ్యి ఉండాలి ఏ పేషెంట్ అయినా జనరల్ ఎనస్థిస్ ఇవ్వలేరు అని ఎనస్థటిస్ చెప్పినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళలో మనం రోబోటిక్ కానీ లాప్రోస్కోపీ కానీ చేయము ఎందుకంటే అంటే లంగ్ డిసీజెస్ అంటే లంగ్స్ ఎప్పుడైతే కంప్లైంట్గా ఉండవు క్రానిక్ ఆస్తమా సిఓపీడి అలాంటి కేసెస్లో మనకి జనరల్ ఎనస్థిస్ ఇవ్వరు అంటే పేషెంట్ కండిషన్ బాగా లేదు జనరల్ కండిషన్ బాగాలేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం చేయం అది కాకుండా ఏ సర్జరీ అయినా కూడా మనం రోబోటిక్గా మనం చేయొచ్చు సో మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అనేది రెండు విషయాల మీద ఉంటుంది ఒకటి అఫోర్డబిలిటీ కాస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ డిటర్నెంట్ ఫర్ రోబోటిక్ సర్జరీ అదర్వైజ్ ద కంఫర్ట్ వైజ్ సేఫ్టీ వైజ్ అవుట్కమ్ వైజ్ పేషెంట్కి ద వీ వాంట్ ద బెస్ట్ అనుకున్నప్పుడు రోబోటిక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద బెటర్ థింగ్ ఫాలోడ్ బై లాప్రోస్కోపీ ఇలా మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద అవుట్కమ్ ఫర్ ద పేషెంట్ డాక్టర్ ఈ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ మా అందరికీ తెలిసిందే సో ఈ డాక్టర్ సర్జన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కిల్స్ని రోబోట్ అసిస్ట్ చేసుకొని సర్జరీస్ చేసే స్కిల్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఎక్వైర్ చేసుకున్నారు ఏదైనా ఒక కొత్త టెక్నిక్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు దానికి కావాల్సిన స్కిల్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి అంటే ఒక లర్నింగ్ కర్వ్ ఉంటుంది అంటే సరిగ్గా నేర్చుకోవాలి ఎవరి మీద పడితే ఆ మన మీద పేషెంట్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకూడదు అంటే ఆ మాస్టర్ చేయాలి ఆ టెక్నిక్ని టెక్నాలజీని మాస్టర్ చేయాలి టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత దానిలో నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి మనం సిములేషన్ ల్యాబ్ అని ఉంటుంది ఆ సిములేషన్ ల్యాబ్లో దాన్ని మనం ఒక గేమ్ లాగా చూసుకుని అన్నిటినీ ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేసుకుని మన స్కిల్ని నేర్చుకుంటాం దాని తర్వాత వెట్ ల్యాబ్ అంటాం అంటే ఒక యానిమల్ మీద
వెట్ ల్యాబ్ మీద నేర్చుకుంటాం ఇవన్నీ అయ్యాక సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాతే మనం పేషెంట్స్ మీద చేయడం జరుగుతుంటుంది సో మన కేర్ హాస్పిటల్లో మనకి ఎందుకు రోబోటిక్ చేయించుకోవాలి అంటే సర్జన్స్కి ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి ఓపెన్ కన్సోల్ అనేది ఉంటుంది అది మనకున్న సిస్టమ్ ఏదైతే ఈ కంపెనీది రోబోటిక్ మన దగ్గర ఉందో దాన్ని హ్యూగో రాస్ అంటాము ఫ్రమ్ ద వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ కంపెనీ దట్ ఈస్ మెట్రానిక్స్ సో దాంతో వచ్చిన మాకు రోబోటిక్తో ఏమిటి అంటే సర్జన్ ఏ మాత్రము ఎర్గానమిక్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మసిల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఓపెన్ కన్సోల్లో మేము ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని చూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఓఆర్లో ఏం జరుగుతుంది ఫోర్ డిఫరెంట్ ఆర్మ్స్ మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం మనకే కనుక నాలుగు చేతులు ఉంటే ఎంత బాగుండు అన్ని పనులు మనమే చేసుకోవచ్చు అవతల వాళ్ళు సరిగ్గా మనకి హెల్ప్ చేయట్లేదు అని ఈ అన్నిటినీ తగ్గించే పరికరమే ఈ రోబో సో దానికి నాలుగు చేతులు ఉంటాయి సో మనం ఇక్కడి నుంచి చూసుకుంటుంటే ఆ నాలుగు చేతుల్ని మనమే యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఒక దుర్గాదేవి లాగాను అలాగ మనం అన్నీ ఒకటేసారి మనమే చేసుకొని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకొని పేషెంట్ అవుట్కమ్స్ని బెటర్ చేసుకోవచ్చు సో వీ హ్యావ్ ఫోర్ ఆర్మ్స్ ఫోర్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్మ్స్ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఫోర్ వాడతాము లేదంటే రెండు వాడతాము అది మనం డిసైడ్ చేస్తాం సో ఓపెన్ కన్సోల్లో చేసినప్పుడు ఎంతో ఫ్రీగా ఏ మాత్రం లేకుండా కూర్చుని చేయడం వల్ల అవన్నీ చేయటం వల్ల మనకి హ్యూగరాజ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది థర్డ్ థింగ్ అంటే ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఈ పర్టికులర్ రోబోలో ఏఐ కౌడ్ రౌడ్లో ఉండి దట్ విల్ టెల్ అస్ మనం ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తున్నామా అది కాకుండా వేరే టెక్నిక్లో వాడితే తొందరగా సేఫ్టీగా చేయొచ్చా ఇవన్నీ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజమ్స్ మనకు ఉంటుంది సో ద హ్యూగో రాజ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ కేర్ హాస్పిటల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ ద డాక్టర్స్ హియర్ and the support systems we have and we have the best anesthetic care so i think for the best outcome patient should use a saner uh, option which is care hospitals